Sabol Chaffa hütet in dieser Saison das Tor von Wacker Innsbruck. Er ist für Pascal Grünwald von der Wiener Austria gekommen. Ja, und den Jala soll er ersetzen. Michael Ordos, tschechischer Stürmer. Beiden Trainer. Walter Kogler und Werner Gregoritsch. Ja, Ordos hat 23 Tore in den letzten drei Jahren geschossen. Der Tscheche war 2010 Torschützenkönig in seiner Liga. Erste Möglichkeit für Kapfenberg, den roten Dressen nach Pass von Gregoritsch. Verstolpert Elsneck. Werner Gregoritsch sieht dann seinen tschechischen Neuzugang dieses Foul an Schwenocher begehen. Dafür gibt es Gelb. Auffälligste Aktion von Michael Ordosch. Die bessere Mannschaft ist Wacker Innsbruck. 23. Minute, Merino, Perstaller, Merino, Traumtor, 1 zu 0 für die Gäste. Herrlicher Doppelpass, Carlos Merino und Julius Perstaller. Wunderbar vom Tempo her gespielt und toll abgeschlossen. Die Führung für die Gäste. Weiter Pass auf Burgic. Und dicke Luft im Kapfenberger Strafraum. Tormann Wolf bleibt hier Sieger und wir sehen es. Harra hebt hier das Abseits auf. Burgic startet regelgerecht, also korrekt die Entscheidung vom Schiedsrichter Trachter. Wieder die Tiroler. Pausa mit der Flanke. Der Staller 2 zu 0. 30 Minuten gespielt und es steht 0 zu 2. Im Vorjahr stand es übrigens nach 30 Minuten bei Kapfenberg Innsbruck 0 zu 3. Also die Tiroler Spezialisten für Frühstarts in der Obersteiermark. So, jetzt zurück zu Ordosch. Das Spiel läuft an den Tschechen vorbei. Findet überhaupt nicht rein. Und nach diesem Fehlpass hat Werner Gregoritsch genug. Nimmt seinen Neuzugang vom Feld. Und ersetzt ihn durch Mark Sand. Im Spiel selbst ändert sich wenig. Wacker Innsbruck, die dominierende Mannschaft. Kapfenberg steht viel zu weit weg wie hier. 36 Minuten gespielt. Miram Burgic mit dem 3 zu 0. Wieder Hauser, der die Flanke gegeben hat. Und in der Mitte, da schauen die Innenverteidiger Tabruga und Mauric zu. Wacker Innsbruck, die klar bessere Mannschaft. 45. Minute, Raphael Wolf mit einem weiten Abschlag. Elsenegger kämpft sich den Ball und Maxand trifft zum 1 zu 3. Also 45. Minute, vielleicht geht da doch was. Nach der Pause bringt dann Werner Gregoritsch für Erkinger Felvernick und dessen erste Aktion sehen wir jetzt. Flankenlauf links. Bringt den Ball hinein zu Michael Gregoritsch und Tor. 2 zu 3. Der Youngster, 17 Jahre alt, von Hoffenheim verpflichtet, wird dort nächste Saison hinwechseln. Mit dem Willen zum Tor verstolpert, aber im Sitzen bringt er den Ball noch rein. Ja, vielleicht geht da wirklich noch was. Im Feuer hat Kapfenberger mal ein 0 zu 3 gegen Ried noch aufgeholt, in ein 3 zu 3 verwandelt. Wieder Michael Gregoritsch und knapp daneben. Ja, aber es bleibt schließlich dabei, Innsbruck schießt in der 90. Minute zum ersten Mal in Hälfte 2 aufs Tor. Aber die gut eingespielten Tiroler gewinnen mit 3 zu 2. Das hat uns natürlich auch geholfen, dass die Mannschaft gleich blieb. Wir haben sehr gut kombiniert in der ersten Halbzeit. Ja, und eigentlich verdient gewonnen.
gehabt. Wir sind auch verdient in der Höhe mit 3 zu 0 in Führung gegangen, hätten die Möglichkeit gehabt, noch den Vorsprung auszubauen. Und dann ist es manchmal so, wenn man dann knapp vor der Pause ein Gegentor bekommt, sind die Spieler dann zweite Halbzeit vom Mentalen her zurückgefallen. Wir haben in der Pause noch darüber gesprochen, aber es waren einige Spieler nicht in der Lage, dann das aus den Köpfen rauszubekommen. Und deswegen waren wir dann zweite Halbzeit, also um viele schwächer als erste. Man hat gesehen, dass zweite Halbzeit anders geht. Da war die Leidenschaft da, da war das Gift da. Und äh, auf die zweite Halbzeit kann man aufbauen, es tut weh, dass wir verloren haben, aber äh, der Mannschaft muss man zweite Halbzeit äh, Lob aussprechen. Kapfenberg verpatzt also auch seinen vierten Saisonstart. Bisher haben sie erst einmal ein Unentschieden erzielt und dreimal verloren.